সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত জানাচ্ছি বাংলা টিভির নিয়মিত আয়োজন ফিনান্স টোরে দেখার জন্য এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করে থাকি বিশ্লেষণ করে থাকি ব্যাংক বিমা শিক্ষা চিকিৎসা সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করবো সমসাময়িক অর্থনীতি নিয়ে এবং সমসাময়িক অর্থনীতির আমাদের এটার যে মেরুদণ্ডের পিছনে ভিত্তি কি কোন মেথডে যদি আমরা আগাতে পারি তাহলে আমাদের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করতে এই বিষয়টাই মূলত আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় থাকবে আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য দুজন সম্মানিত অতিথিকে আমাদের আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমার বাম দিকে রয়েছে ডক্টর মোহাম্মদ নুরুল আজহার সভাপতি জাতীয় কোয়ার আইনজীবী ফেডারেশন আমার ডানে রয়েছেন সুমন তালুকদার সভাপতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটি এফবিসিসিআই আপনাদের দুজনকে বাংলা টিভি ইস্যুতে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সর্বপ্রথমেই সুমন তালুকদার আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি যেহেতু আপনি শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি এফবিসিসিআই এর তো এফবিসিসিআই ধরো ব্যবসা করে তার অর্থনীতির লেনদেন করে সেখানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে আপনার সম্পৃক্ততা কি আপনি জানেন অর্থনীতির মূল চাকায় কিন্তু শিক্ষা কারণ আজকে যারা আমরা এই যে শিক্ষা নিয়ে কাজ করি এবং ব্যবসা করি আপনি জানেন মেইন যে হিউম্যান রিসোর্স এটা কিন্তু আসে কিন্তু আপনার এডুকেশন থেকেই আমরা যখন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি আমরা যখন প্রপার লেবার পাই না প্রপার বা কর্মচারী পাই না যে ফিল্ডে কাজ করবে মানে স্যার জব ডেসক্রিপশন হয়তো করা আছে কিন্তু সে কিন্তু ওই কাজটা বুঝছে না তা এই জায়গাটা কিন্তু কাজ করার জন্য এফ বি সি সি অনুধাবন করলো কোনো অনুধাবন করার পরে কিন্তু আমরা অনেক আগে থেকে জানেন যে শিক্ষা মন্ত্রণ সঙ্গে স্ট্যান্ডিং কমিটি বা ক্রোজ বর্ডার যে স্ট্যান্ডিং কমিটি আমরা কাজ করেছি আমরা কাজ করেছি শিক্ষাকে মানুষের কাছে নিয়ে আসার জন্য এবং ডিমান্ড বেস এডুকেশন যে জব মার্কেটে কি হলে একটা একজন স্টুডেন্ট জব পেতে পারে কীভাবে তার জবটাকে সিকিউর করতে পারে এবং কীভাবে সে সে ওই কোম্পানি কিছু দিতে পারে এবং দেশকে কিছু দিতে পারে যার জন্য এই অনুধাবন থেকে কিন্তু আজকে এই আমরা ব্যবসায়ী সংগঠন হওয়ার পরও শিক্ষা সংক্রান্ত আমরা কাজ করে যাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে আমি একটু নুরুল আজহার আমি সুমন তালুকদের কথা সূত্র ধরেই আসতে চাচ্ছি তিনি যেটা বলতে চালে যে আমাদের আগামী দিনে ব্যবসাটা কীভাবে চলবে তার তারা শিক্ষা মাধ্যম তারা নিয়ে চাচ্ছে আপনি তো বাংলাদেশের একজন লার্নের লয়ার হিসেবে আমরা যতটুকু জানি আপনি সভাপতি জাতীয় কর আইনজীবী ফেডারেশন এই যে অর্থনীতি এবং শিক্ষা এর সাথে একে অপরের সাথে কতটুকু সম্পৃক্ত ধন্যবাদ আপনাকে দেখেন শিক্ষারে বলা হয়েছে জাতির মেরুদণ্ড এবং মানুষের মেরুদণ্ড যদি ব্যথা হয় বা বিষ ব্যথা হয় তখন কিন্তু মানুষ চলাফেরা করতে পারে না অর্থাৎ শিক্ষারে আপনি অগ্রণী ভূমিকা এখানে রাখতে হবে এই কারণে যে পৃথিবীর যত রাষ্ট্র যত দেশ উন্নত হয়েছে তার পূর্বশর্ত ছিল শিক্ষা এবং শিক্ষার সাথে অর্থনীতির সম্পর্কিত অবশ্যই কারণ আপনি যদি অর্থনীতি মুক্তি না হয় রাষ্ট্রের কোনো কল্যাণই আপনি আপনাকে নিয়োজিত করতে পারবে না আমাদের দেশে মনে করেন পূর্বে যেগুলি ছিল যেমন পুঁথিগত বিদ্যা পড়াশোনা করা চাকরি করা তারপর কোনো একটা সময় রিটায়ারমেন্ট করা রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট নিয়ে কিছুদিন এনজয় টিনজয় করা হঠাৎ সময় এলে চলে যাওয়া পরকালে তো এইগুলি থেকে আমরা অনেক বেরিয়ে আসছি এবং আমাদের আরও স্ট্রং হতে হবে এই সব যেমন ধরেন আজকে এফ বিসিসিআই কেন একটা স্ট্যান্ডিং কমিটি করছে যে ভাই যে দায়িত্বে আছেন কেন করছেন অবশ্যই শিক্ষার বিকল্প কোনো কিছু নাই আপনার শিক্ষা এমন একটা জিনিস জাতির মেরুদণ্ড কেন এই হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে যে একটা মানুষ একটা রাষ্ট্র একটা সমাজ একটা পুরবিজ্ঞানে যা বলে বা একটা পৃথিবীর একটা পৃথিবীর গণ্ডির মধ্যে যারা বসবাস করে এবং পৃথিবীর মধ্যে যাদের অবদান আছে সব কিছুই এবং এর মধ্যে আপনার মানব সম্পদ উন্নয়ন খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ আজকে দেখেন আমাদের আঠাইশ মানে আঠারো বছর থেকে আপনার বত্রিশ বছরের যেই জনসংখ্যা হার আছে সেটা হলো আট আটষট্টি সংখ্যা শতাংশ পৃথিবীর মধ্যে এটা নাই নজিরবিহীন আমি দেখলে আশ্চর্য হয়ে যখন দেখি যে একজন আপনার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রোডস এন্ড হাই বা এটা পানি ডেভেলপমেন্ট তার চেহারা দেখলে মনে হয় তিরিশ বত্রিশ বছর আসলে কিন্তু তার বয়স কিন্তু বিয়াল্লিশ বা তেতাল্লিশ হয়ে গেছে এই যে তার কর্মক্ষমতা এই যে তার সব কিছু কিন্তু সব কিছু আমাদের ম্লান করে দিতেছে সেই আমাদের ড্রাগ এই ড্রাগটাকে পরিহার করতে হবে সর্বপ্রথমে আপনি যদি আজকে মানব সম্পদ শুধু উন্নয়ন করলেন চাকরি করলো শিক্ষা নিল পুঁথিগত বিদ্যা সে চলে আসলো এটার দিকে না তাকিয়ে মানব সম্পদ এমনভাবে করতে হবে আজকে দেখেন আমাদের দেশের জনসংখ্যা যে রূপ রপ্তানি হয় সেখানে পনেরো বিলিয়ন ডলার কিন্তু বাংলাদেশে রেমিটেন্স হয়ে আসে এটা আসার কথা কিন্তু চল্লিশ বিলিয়ন ডলার কেন এখন আপনি জানবেন কেন আসে না এটার একমাত্র কারণ একই শ্রম দিয়ে আজকে বাংলাদেশে যেখানে আপনার এক হাজার ডলার পায় মালয়েশিয়াতে সেইখানে অন্য দেশে দেখবেন অন্য দেশের লোকেরা সেখানে দেড় হাজার দুই হাজার ডলার পায় তো এতে দেখেন যে জিডিপির একটা বিরাট আমাদের ঘাটতি থেকে যায় তারপরে আমাদের যে মানব সম্পদ উন্নয়নের যেটা ছিল আমি অবশ্যই মনে করি এইখানে যে দক্ষ যে শ্রমিক সেই শ্রমিকগুলো 
আরো দক্ষ করে তুলতে হবে রাষ্ট্রের জন্য দেশের জন্য এবং বহির্বিশ্বে আপনি যখন এই সব দক্ষ শ্রমিক আপনি রপ্তানি করবেন তখন আপনার যে রেমিটেন্সের যে টার্গেট আছে বা অর্থনৈতিক যে টার্গেট আছে সেটাও কিন্তু আপনি ফুলফিল করতে পারবেন ধন্যবাদ আপনাকে আচ্ছা সমন্তর যে কথা হচ্ছে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নের কথা বলেন দক্ষ জনশক্তির কথা বলেন আপনি কোন শিক্ষার কথা বলছেন সারা পৃথিবীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা আসলে আমরা যেটা বলে আসছি যে বাস্তবমুখী শিক্ষা এখানে অবশ্যই আপনার টেকনিক্যাল ভোকেশনাল এডুকেশনটা তো অবশ্যই ইনভলভ আছে যে একজন স্টুডেন্ট যখন শিক্ষিত হবে সে যখন একাডেমিক কমপ্লিট করবে জব ফিলে যেন সে যেতে পারে এবং যে জবটাকে অ্যাসাইন করে সেজন্য জবটা করতে পারে এবং সেটা অনুযায়ী কিন্তু আমাদের শুরু থেকে এই জবটাকে বাংলাদেশে প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে প্রেক্ষাপটে হতে পারে বিদেশে প্রেক্ষাপটে হতে পারে সব জায়গায় হতে পারে কিন্তু আমরা আমরা কি দেখে আসছি আপনি আজ পর্যন্ত আমাদের প্রতিগত বিদ্যা কিন্তু অনেক সময় কিন্তু আমাদের জব পেতে হেল্প করে না বা বাস্তব জীবনে হেল্প করে না তো সেই ক্ষেত্রে ডিমান্ড বেস এডুকেশন ফিউচারে আমি আমার মাইন্ডসেট করতে হবে যে আমি কোন কাজটা করব এবং আমার কোর্স করিকুলের মধ্যে একইভাবে সাজাতে হবে যেটা সারা ওয়ার্ল্ডে কিন্তু চলছে কিন্তু আমরা কিন্তু ওই জায়গাটা এখনও পিছিয়ে অর্থাৎ আমাদের ওই জায়গাটায় হাত দিতে হচ্ছে যে আপনার টেকনিক্যাল এডুকেশন ডিমান্ড বেস এডুকেশন এবং কোর্স কারিকুলাম কিন্তু একইভাবে তৈরি কর্মমুখী শিক্ষা হতে হবে যে একজন স্টুডেন্ট সে যখন কোয়ালিফাইড হবে সে যখন কর্মক্ষেত্রে যাবে সে জানি বেকার না থাকে এবং সে জানি আমরা যেটা বলে থাকি যে সার্টিফিকেট হোল্ডার শুধু যদি না হয় সে জানি তার প্রপারলি তার জব ফিল্ডে যেতে পারে এবং সে দেশকে কিছু দিতে পারে ধন্যবাদ আপনাকে যে কথা উনি বললেন যে একটা ছাত্রকে ওই মানে যখন আপনি নিয়ে যাবেন তার যার বেসমেন্ট যদি দুর্বল থাকে তার উপরে কি আপনি ভালো করতে পারবেন অবশ্যই না তাই যদি না হয় আমাদের যে প্রাথমিক যে শিক্ষার অবকাঠামো আছে যেই মানের শিক্ষা আছে আর আমার বিশ্বায়ন যেভাবে চেঞ্জ হচ্ছে তা আমার এই প্রাথমিক যে ছাত্রছাত্রী আছে তারা কি বিশ্ব মানের ওই শিক্ষার প্রাথমিক শুরু থেকে পাচ্ছে আমাদের দেশে না এই এইখানেই আমাদের প্রতিবন্ধকতা ছিল এইটা হলো একটা হলো আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আরেকটা যারা এই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যারা কাজ করে বা এই ধরনের যারা উদ্যোক্তা বা এই ধরনের কাজে তাদের সম্পৃক্ত তাদের যথেষ্ট এই এই ব্যাপারে তাদের মেধাশূন্যতা আছে আমি মনে করি যে যে বিশ্বে যে যে আজকে সেভেন কান্ট্রি জি সেভেন এইট জি এইট এরা যে আজকে উন্নত হয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কান্ট্রি হিসাবে সুপ্রিম ইকোনমিক পাওয়ার জাপান আজকে দেখেন আজকে দেখেন ইংল্যান্ড জার্মানি আজকে দুই জার্মানি একত্রিত হয়েছে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ডের পরে যেখানে কোনো অস্তিত্ব ছিল না সেইখান থেকে যদি আপনি আমার দেশ যদি বেরিয়ে আসতে আপনি যদি ছোটোকাল থেকে আপনার ফাইভ থেকে বা সিক্সের থেকে যদি আপনি শুরু করেন যে কম্পিউটারে তোমার চল্লিশ মার্ক থাকবে এই চল্লিশ মার্কে এমন এক্সপার্ট হইতে হবে এটা আমি মিন করতে চাইছি বাস্তবমুখী কর্মসংস্থান এবং ওই উদ্যোক্তা সে কম্পিউটারও চালাতে পারবে সে সেলও করতে পারবে রেস্টুরেন্টে সে এমন একটা জিনিসও বসবে যে অর্ডার নেবে আপনি যে শুনলে আশ্চর্য হবেন এখন কিন্তু অর্ডার আর লিখিত হয় না আপনি বা ওইখানে আপনার যে মেনু আছে মেনুটাও কিন্তু আপনি ডিজিটাল ওইখানে আপনি টিপ দেবেন সে আসবে আসার পর ওইখানে টিপবেন সে কিন্তু আপনার কোনো খুঁজখবর নেবেন আপনার প্লেটকে খাবার নিয়ে আসবে আপনি শুনলে আসছে আমাদের আর কিছুদিন আগে একটা রবট আসছিল আমাদের একটা রেস্টুরেন্টে খুব সমলাল মাটি একটা রেস্টুরেন্টে তারা প্রদর্শন করার জন্য জাপানে কিন্তু আগামী মনে করেন যে আগামী বিশ বছর পরে জাপানে ফিফটি পার্সেন্ট রেস্টুরেন্ট এবং অন্যান্য খাবার দাবার জায়গায় সব রবট হয়ে যাবে কারণ সারাত্র রেস্টুরেন্ট খোলা থাকে ওইখানে দেখা যায় যে মানুষে সেখানে প্রোভাইড করলে দেখা যায় অনেক অসুস্থ হয়ে যায় রাত্রে জবের ব্যাপারে তাদের অহীনা থাকে এবং করতে চায় না অথবা মালিকের অতিরিক্ত ব্যয় বার বহন করতে হয় যখন সে রবট ব্যবহার করবে তো অটোমেটিক সব কিছু তাহলে আপনার এই বাস্তবমুখী যদি চিন্তা ভাবনা থাকে তাহলে আপনার কি করতে হবে যে এমন একটা ছাত্র বা যে একটা শিশুকে এমনভাবে গড়ে তুলবেন যে সে তার সব ধরনের মানে অলরাউন্ডার না হলেও কাছাকাছি তার কিছু অভিজ্ঞতা থাকতে হবে তার কর্মসংস্থান তার পেশা তার বাহ্যিক দিক থেকে এবং সামাজিক দিকে সব দিকে তার অবদান রাখতে হবে যে কথাটা আমি একবার পূর্বেই বলছিলাম যে আমাদের কিন্তু গ্রাস করতেছে ডে বাই ডে যে মাদকে পেছে এইটার ভিতরে আমাদের সজাগ হতে হবে তার পাশাপাশি যে সন্ত্রাসের সাথে এবং আমাদের যে ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যৎ আপনি আপনার সন্তানের দিকে যদি লক্ষ্য রাখেন আমি আমার সন্তানের দেশের লোকে তাহলে তো এদের সোনার বাংলা হওয়ার কোনো ব্যাপার উনি যদি আপনার দুইটা সন্তান আছে আপনি দুইটা সন্তানের দিকে কেয়ারফুল হন আপনি যদি অতিরিক্ত টাকা থাকে পাশে আপনি যেই ছেলেটা আজকে তার পিতা মাতা পিতা মাতৃহীন যে সন্তান আছে তাকে আপনি দেখাশোনা করেন একটু আপনি এতিমখানায় কিছু সাহায্য সহযোগিতা করেন এভাবে কিন্তু আমরা এগিয়ে যেতে পারি কিন্তু আমাদের সিস্টেমটার ব্যাপারে একটু সমস্যা আছে যেটা সিস্টেমটা গড়ে তুলতে পারে আমরা বিস্তারিত আপনার কাছে শুনবো একটা বিরতির পরে এসে সুপ্রিয় দর্শক নিশ্চিত ছোট্ট একটি বিরতির সঙ্গেই থাকুন দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর বিরতির পূর্বে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে বলছিল
এই এই জিনিসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা শিশুরে যদি আপনি যেভাবে গড়ে তুলবেন আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন যে অন্যান্য বিশ্বে কি করে কি প্লাস যখন একটা শিশুর দশ থেকে বারো বছর তখন বিশেষ করে আমি একটা জাপানিরও যেহেতু জাপানের সাথে আমার সম্পৃক্ততা বেশি আমার ওয়াইফ জাপানি সেই হিসাবে আমি বলতে চাচ্ছি যে ওইখানে দশ থেকে বারো বছর ওরা যাচাই বাছাই করে এই ছাত্রটা কি হবে যদি দেখে ভালো ফুটবল খেলে তারে নিয়ে যদি বেসবল খেলে তারে সেইখানে প্রোভাইড করা হলো যদি এই ছেলেটা কম্পিউটার ভালো জানে আমি ওই যে আগেই বসি ক্লাস ফাইভ থেকে যদি কম্পিউটারটা চল্লিশ মার্কের বা পঞ্চাশ মার্কের একটা ঐচ্ছিক সাবজেক্ট হিসেবে তার সম্পৃক্ত থাকে তাহলে দেখা যাবেন এই যে এই ছেলেটাই কোনো একদিন এক্সপার্ট আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন ষাট হাজার ডলার বেতনে একটা ছেলে পাইছে ফেসবুকের একটা ইয়েতে আমেরিকা তাই জব পাইছে তার বয়স মাত্র তেরো বছর সেটা বাংলাদেশ এই বিষয়ে আমি সুমন্ত আলুদের কাছে আসতে চাচ্ছি আপনাদের সারা বিশ্ব তো ঘুরে বেড়াচ্ছেন শিক্ষার মানে দীর্ঘদিন যাব সেই যুগের পর যুগ প্রায় আপনি পেরিয়ে যাচ্ছেন আমাদের দেশে যে শিক্ষা কোর্স কার্যক্রম আমরা কতটুকু প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা আমরা দিতে পারতেছি আসলে আমাদের কোর্স কার্যক্রম অবশ্যই আমরা প্রযুক্তি নির্ভর কিছুটা আমি বলবো না পুরোপুরি সারা ওয়ার্ল্ড যেটা আছে যে যে ডিমান্ড যেটা সে ওই এখন পর্যন্ত কিন্তু কোর্স কারিকুলাম আমাদের তৈরি হয়নি আপনি দেখবেন বইয়ের থেকে শুরু করে অন্য যে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটগুলো আছে তারা কিন্তু কোর্স কারিকুলাম তাদের মতো করে রান করছে অনেক আগে থেকে যেটা আছে এখন ডিমান্ড আমার আজকের মার্কেটে কী দরকার জব ফিল্ডে কী দরকার আমরা কিন্তু রিসার্চ করি না আমাদের আইডেন্টি আইডেন্টি কিন্তু অত স্ট্রং না এবং আমরা আমরা দেখে আসছি জার্মানির কথা যদি বলি জার্মানির দেখবেন যে প্রত্যেকটা বছর কিন্তু অ্যাজ পার দ্য ডিমান্ড অ্যাজ পার দ্য জব ডিমান্ড আপনার কোর্স কারিকুলাম রিভাইজ হচ্ছে সেটা কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো হচ্ছে এবং ইন্ডাস্ট্রির সাথে তাদের কানেকটিভিটি এতটা চমৎকার ইন্ডাস্ট্রি যখন ইউনিভার্সিটি আসে ইউনিভার্সিটি বুঝে যে ওই ইন্ডাস্ট্রিতে কি দরকার কিন্তু একটা বিষয় হলো জানি যারা আমাদের শিক্ষার্থীদের যারা পড়াশোনা করাবে যারা শিক্ষক তারা তো দিনের শিক্ষক তো আমরা চেঞ্জ করতে পারতেছি না যখন প্রযুক্তি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আমাদের শিক্ষকদের কীভাবে আমরা সচেতন সেক্ষেত্রে ধন্যবাদ আপনার সেক্ষেত্রে একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে আসলে আমাদের ফাউন্ডেশন যেটা ভাই বলেছেন আমাদের ফাউন্ডেশন থেকে কিন্তু আমাদের অনেক কিছু চেঞ্জ আনতে হবে কারণ যদি আমরা আপনি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল যদি আমরা অর্জন করতে চাই আপনি জাতিসংঘের যে সেভেন্টিন গোল ভিতরে শিক্ষা কিন্তু নাম্বার ফোর অতএব আমরা যদি এই সেই আমাদের গোল যদি সাস্টেনেবল গোল যদি অর্জন করতে চাই তো অবশ্যই আমাদের একদম রুট লেভেল থেকে আপনি প্রাইমারি এডুকেশন থেকে কিন্তু আমাদের এ ব্যাপারে খেয়াল করতে হবে যে বাচ্চারা তাদের মাইন্ডসেট বা প্যারেন্টসের মাইন্ডসেট যে সে কোন দিকে যেতে চায় তাকে ওই দিকে যেতে দেওয়া উচিত এবং একইভাবে প্রযুক্তি নির্ভর হ্যাঁ কোর্স কারিকুলাম আমাদের চেঞ্জ আনতেই হবে ধন্যবাদ আপনাকে নুরুল আজহার সাহেব যে কথাটা উনি বলেন যে আমাদের প্রযুক্তি নির্ভর করতে হবে যদি করতে হবে হবে করতে গেলে কিন্তু আমরা যে বর্তমানে যে মধ্যমায়ের দেশে আমরা পা ফেললাম আমরা যদি উন্নয়নশীল দেশে আমরা মধ্যমের দেশে যখন আমরা যাব তখন তো আমাদের বিশ্ব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে আমরা কতটুকু প্রস্তুত অবশ্যই মোকাবেলা করা যাবে এখন আপনি ওই যে গার্মেন্টসের জিএফসির ব্যাপারে আপনি চিন্তা করবেন সেখানে কিছু ব্যবসায়ী লাভবান হবে আমার দরকার যে রাষ্ট্র যেখানে লাভবান হবে জনগণ যেখানে লাভবান হবে সেইটা আমাদের করা দরকার আর অবশ্যই প্রযুক্তি নির্ভরশীল যদি শিক্ষা না হয় যেমন ভাই যে জার্মানির কথা হলো আমি জার্মানিতে স্টুডেন্ট ছিলাম জার্মানিতে ঘটনাটা হলো কি আপনার একজন আপনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল মালিক আমি ইউনিভার্সিটি মালিক আপনি আমি ভিসি সেখানে আপনি অর্ডার পালেন যে আমার পাঁচশো ছাত্র এই বছর আমার দিবা আমার ইন্ডাস্ট্রি আমি এই ধরনের কোয়ালিটি তার আগেই পাঠায় দেয় এখন আমাদের দেশে হলো কি প্রচুর মেধাবী ছাত্র আছে যখনই দেখা যায় যে সে চাকরি পায় না তার কোয়ালিটি অনুযায়ী সে ওই রকম পায় না তো সে হতাশা ফিল হতাশা পরে তার তার সামনে চলে আসে ড্রাগ বা কোনো দ্বারা নেশা জাতীয় এইখানেই আমাদের সমস্যা এখন এটা সমাধানের কি পথ এটা সমাধানের পথ যারা এখানে সম্পৃক্ত আছে উচ্চ পর্যায়ে যেমন আমলা মন্ত্রী এবং আমাদের যে শিক্ষা বিদরা যারা এখানে জড়িত আছে তারা এই কারিকুলামটা এইখানে সুন্দরভাবে সাজায় যুগোপযোগী করে তুলতে হবে যেটা বর্তমান ডিমান্ড আছে সবচেয়ে বেশি কারণ আমাদের তো যে ধরনের ইন্ডাস্ট্রি আছে সেখানে প্রোভাইড করার মতো ওই ধরনের সুযোগ নাই চাকরির আমাদের কি করতে হবে বহির্বিশ্বে আপনার জনশক্তি রপ্তানির পাশাপাশি আমার দেশে যেগুলি প্রয়োজন সেই জিনিসটা করতে হবে আপনার ক্লাস এইটের থেকে আপনি যদি শুরু করেন যে আমার যে ছাত্র পিএইচডি করবে বা উচ্চ শিক্ষা করবে তারা টোয়েন্টি পার্সেন্ট চলে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা উঠতেছে না আপনি এইখানে নিয়ে আসেন এইটটি পার্সেন্ট তাদের ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট করেন আমি কয়েকটা চ্যানেল আমি বলছিলাম যেমন জার্মান টেকনোলজি আছে বাংলা কলেজ আছে মিরপুরে যেরকম জাপান দিতে চায় জার্মানি এই কমিউনিকেশনের গ্যাপ রয়ে গেছে যথেষ্ট আপনি একটা জিনিস আলোচনা করলেন তিন মাসের গ্যাপ পড়লো দেখা গেল রাষ্ট্র সরকার চেঞ্জ হলো সেটা ওই ওই পিসটাটা আপনি চেঞ্জ করে দিলেন
আর তাদের স্বয়ংক্রিয় সেই অস্ত্রের মুখে তারা পরাজয় বরণ করছে আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধের আমাদের তো সুন্দর একটা রাষ্ট্রের ইচ্ছা ছিল যে যেখানে আমাদের ছেলে মেয়ে আমি আপনি বা আমাদের নাতি নাতনিরা যারা আজকে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে আজকে দেখেন পাহাড় জয় করতেছে বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় পাহাড় সেই বাংলাদেশের এই মেয়েরাই যাইতেছে আপনি দেখেন কম্পিউটার সে বাংলাদেশ নাসাতে যে কাজ করে সেটাও বাংলাদেশি মেয়ে আপনি শুনলে আসলে যে সর্বোচ্চ বিল্ডিং যে টেকনোলজি যে আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার সেটাও বাংলাদেশি তাহলে আমাদের প্রতিবার ঘাটতিটা আমরা কিন্তু টেকনিক্যালভাবে এবং আপনার কৃত্রিমভাবে সংকট তৈরি করে রাখছে এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে হবে জাতির চিন্তা করতে হবে নেশানের চিন্তা করতে হবে তারপর রাষ্ট্রের চিন্তা করতে হবে তাহলে আমরা এটা থেকে আপনার কাছে আমি রাখতে চাচ্ছি আপনি তো সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সে বাংলাদেশ থেকে শিক্ষার্থীরা বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য যাচ্ছে কিন্তু ওই শিক্ষাটা কোর্স কারিকুলামটা কেন আমাদের দেশে আমরা চালু করতে পারছি না প্রতিবদ্ধকতা কোথায় না সেটা যেটা ভাই যেটা বললেন বেসিক্যালি আসলে এখানে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আছে বা যারা এগুলো নিয়ে ভাবেন আমরা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আমরা তো জটিলতা আর কত শুনবো আমরা না কিভাবে ওভারকাম করবেন পাওয়ার তো তাদের না এই সমস্যা এটা যে পাওয়ার তাদের তবে একটা একটা ব্যাপার ভালো একটা আপনি উদ্যোগ আপনি খেয়াল করেছেন কিন্তু এফবিসিসিআই শিক্ষা মধ্যস্থ স্ট্যান্ডিং কেন করেছে যে এফবিসিসিআই অ্যাপেক্স বডি বিজনেস বডি তারা তারা এজুকেশনে ভাবছে কেন ভাবছে যে ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু আমরা কোয়ালিটি লোক পাচ্ছি না মানে একটা কিন্তু ধাক্কা এখানে আপনি খেয়াল করবেন আজকে এফবিসিসিআই কিন্তু আপনি জানেন যে এফবিসিআই ইনস্টিটিউট হচ্ছে এবং তারা কিন্তু ইনস্টিটিউট হচ্ছে এবং সেটা বাস্তবমুখী শিক্ষা কিন্তু আমরা এখান থেকে শুরু করতে যাচ্ছি আপনি জানেন আমরা শুধু বেকার দেখতে চাই না আমরা কিন্তু এন্টারপ্রেনার তৈরি করতে চাই আমরা কোর্স কারণ একইভাবে সাজাচ্ছি এবং এফবিসিসিআই একটা ফিউচার ইউনিভার্সিটি হবে সেটাও জানেন কিন্তু এখানে বাস্তবমুখী শিক্ষা আপনার ডিমান্ড বেস শিক্ষা ইন্ডাস্ট্রির সাথে যে এডুকেশন ইন্ডাস্ট্রিগুলির কানেকটিভিটি আরও ডেভেলপ যাতে করা যায় এবং ইন্ডাস্ট্রির ডিমান্ড ইন্ডাস্ট্রি কী চায় সেটা কিন্তু ইউনিভার্সিটি বুঝতে হবে এবং তাদের কিন্তু কোর্স কাল ওইভাবে সাজাতে হবে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে কথা একটু আগে সুতো বলেছিলেন যে বহির্বিশ্বের কথা যে তারা ইন্ডাস্ট্রি গিয়ে ডিমান্ড দেয় ইউনিভার্সিটির কাছে শিক্ষতার আপনার কি ওই যেহেতু উদ্যোগ গ্রহণ করতে চাচ্ছেন এই এফবিসিসি এর কি ডিমান্ড ওই মান অনুযায়ী তারা এখানে আমাদের আমাদের যে লোক দরকার লোকবল দরকার এবং কোন কোয়ালিটির কোন ক্যাটাগরি লোকবল দরকার সেটা কিন্তু আমরা এই আমাদের এফবিসিসিআই যে স্ট্যান্ডে তার মাধ্যমে কিন্তু আমরা ইউনিভার্সিটি কথা বলার চেষ্টা করেছি এবং আস্তে আস্তে মানে একদিনই তো হঠাৎ করে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না এত 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 বড় দেশের কোর্স কারিকুলাম বা ডে বাই ডে আমরা আশা করি যেহেতু আমরা উদ্যোগ নিয়েছি অ্যাস এ এফবিসিসিআই এবং আরও অনেক সংগঠন যারা উদ্যোগ নিয়েছে যে আমরা আসলে বেকার প্রডিউস করতে চাই না আজকে একজন স্টুডেন্ট যখন সার্টিফিকেট নিয়ে বের হবে সে জানি রিয়েলি সে জব মার্কেটে যেতে পারে সে নিজের জন্য কিছু করতে পারে এবং সে দেশকে কিছু যেতে পারে একজন শিক্ষিত বেকার এর চেয়ে কিন্তু আপনি জানেন সে যে ইনফিনিটি কমপ্লেক্সিটি ভোগে এর চেয়ে কষ্ট কিছু নেই তো অতএব আমরা এমন শিক্ষা এখানে আনতে চাই যেটা বাস্তবমুখী এবং এবং অবশ্যই সে কর্ম কর্মমুখী যে সে ফিউচারে লেখাপড়া শেষ করে জব ফিল্ডে ধন্যবাদ আমি একদম আলোচনা শেষ পর্যায়ে আমি আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি আমরা যে অর্থনীতি যে গতিধারার কথা আমরা বলেছিলাম শিক্ষার সাথে অর্থে যে একটা গতিধারা যেটা আছে তা আমরা যদি যুগোপযোগী শিক্ষাটা গ্রহণ করতে পারি তাহলে আমাদের অর্থনীতি গতিধারা কোন দিকে যেতে পারে আমাদের অর্থনৈতিক গতি সুপ্রিম ইকোনমিক পাওয়ার না হলেও আমরা মধ্যমায়ের দেশে এবং উচ্চ মধ্যমায়ের দেশে এবং দেখবেন কোনো এক সময় প্রতিটা লোকেরই গাড়ি থাকবে সুসজ্জিত বাড়ি থাকবে সব কিছু থাকবে এখানে আমি যেটা মূল জিনিস যে সমস্যাটা একটু আগে বলছিলাম আমলা নাত্রিক না শুধু সমন্বয়হীনতার অভাব যেমন মনে করেন উনি এফ বেসিসিআর একজন উদ্যোক্তার পাশে উনার যে স্ট্যান্ডিং কমিটি উনার যে শিক্ষা দায়িত্ব দিচ্ছে উনারই কিন্তু কোনো সময় ডাকবে না শিক্ষা মন্ত্রণালয় ডাইকা জিজ্ঞেস করবেন আপনি এই কারিকুলামে আমাদের সেগুলি চলে যায় আপনার বাক্সর ভিতরে ঝুড়ির ভিতরে আর উনার একক সিদ্ধান্ত এই কারণে আমরা কিন্তু ডে বাই ডে আপনি যদি সামগ্রিকভাবে উনার একটা মেধা থাকতে পারে বুদ্ধি থাকবে সেটা আমি কাজে লাগে আপনার একটা থাকতে পারে সামগ্রিকভাবে সবাই নিয়ে যদি একটা সুষ্ঠ সুন্দর করা যায় তাহলে আপনার অর্থনীতি উন্নতি কেন হবে না কেন ভঙ্গুর অর্থনীতি থাকবে আমাদের তো উন্নতি হওয়ার কথা কারণ আমাদের দেশে মিঠা পানি এবং আপনার ছয় ফিট পর্যন্ত যে পলি মাটি পরে পৃথিবীর আই ক্যান চ্যালেঞ্জ আপনার টিভিতে আমি চ্যালেঞ্জ করে আমি পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রে এই ধরনের অবস্থা নাই যেই যেখানে আপনি যদি ভারত ধরে সেইখানে পাথরের ভর্তি অনেক জায়গায় এই লবণাক্ত আছে ইয়ে আছে আমাদের সব কিছু থাকার জন্য আমরা নিজেরাই আমাদের নিজের ডিসিশানে এবং সমন্বয়হীনতার কারণে আমরা পিছিয়ে আসি আমাদের বহু 
সামগ্রিক উন্নয়ন সম্পর্ক আমাদের দেশে বর্তমানে যে মানব সম্পদ উন্নয়নে যে প্রশিক্ষণ রয়েছে এটা কি বিশ্বমানের বা কোন পর্যায়ে আছে না আসলে যে প্রশিক্ষণ রয়েছে আমি এটা নিয়ে সমালোচনা করতে চাই না কিন্তু বাস্তবমুখী না আপনি জানেন যেটা ভাই বললেন যে আজকে আমাদের সে লেবার যারা বাইরে যাচ্ছে তাদের সে অনেক সে লেবার কিন্তু দুই থেকে তিন গুণ বেশি পাচ্ছে কেন পাচ্ছে দের স্কিল স্কিল কিন্তু আমাদের লেবার স্কিল না বাট ওই জায়গাটাতে কিন্তু আমরা অনেক পিছিয়ে এবং আমরা ওই জায়গাটাতে হাত দিয়েছি আপনি জানেন অনেক বড় বড় দুইটা কোম্পানি একটা ব্রিটিশ কোম্পানি অস্ট্রেলিয়ান কোম্পানির সাথে আমরা কাজ করতে যাচ্ছি যে বাস্তবমুখী ট্রেনিং স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং যে আমাদের এত হাত আছে স্কিল করার কেউ কিন্তু নাই বা ওইভাবে কোর্স করিকুলাম কিন্তু তৈরি নাই আজ আজকে ইউরোপে প্রচুর কিন্তু লেবার দরকার বাট আমার মনে হয় এই স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিংটা আরও ব্যাপকভাবে বাস্তবমুখী করা উচিত আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলা টিম বিস্তৃত সময় দেওয়ার জন্য এবং আপনাদের মূল্যবান মতামত প্রদান করার জন্য সুপ্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আয়োজন একটি দেশে মানব সম্পদ উন্নয়ন ছাড়া একটি দেশে সামগ্রিক উন্নয়ন কোনো প্রকার সম্ভব নয় আর মানব সম্পদ উন্নয়ন করতে গেলে সেখানে থাকতে হবে একটি যুগ উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা যেই শিক্ষা ব্যবস্থা হবে বিশ্বমানের যার সাথে থাকতে হবে প্রযুক্তি নির্ভর আমরা আশা করছি সামনে আমাদের যে বাজেট আসবে এই বাজেটে মানব সম্পদ উন্নয়নের দিকে সরকার যে অত্যন্ত নজর দেয় এবং দেশে যদি আমরা স্কিল ম্যান পাওয়ার আমরা তৈরি করতে পারি অবশ্যই আমাদের অর্থনীতি গতি দ্বারা আমাদের চেঞ্জ হবে এবং আমরা আশা করব যে ইনশাল্লাহ আমরা যে বৌদ্ধভাই দেশের দিকে যাচ্ছি এবং এটা আমরা ওই আমরা পূরণ করতে পারব ফিনান্সিয়াল পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ রইল সকলে ভালো থাকবেন শুভরাত্রি